വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓഫ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ടുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം വരെയൊക്കെയാണ് കാണാൻ പഠിച്ചത് ആ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്മേൽ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എച്ച് യു എഫ് എ ഐ ഒ പി ബി ഒ ഐ ഈ പറയുന്നവർക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം റേറ്റ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ചില ഐറ്റംസിന് പ്രത്യേകമായിട്ടാണ് ടാക്സ് വരിക അല്ലാതെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ടാക്സ് വരുന്നത് ആ ഐറ്റത്തിന് എത്ര കുറവാണെങ്കിലും ആ ഐറ്റത്തിന് ഇത്ര ടാക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് വരുന്നത് എൽ ടി സി ജി എൽ ടി സി ജി മീൻസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച സമയത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി എൽ ടി സി ജി കമ്പ്യൂട്ടഡ് വിതൗട്ട് ഇൻഡെക്സിങ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് വിതൗട്ട് ഇൻഡെക്സിങ് എക്സീഡിങ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അപ്പം എൽ ടി സി ജി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഡെക്സേഷൻ വേണമെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് എൽ ടി സി ജി കാണാം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് വരെയൊക്കെ എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്താ അപ് ടു വൺ ലാക്ക് വരെ നമ്മൾ ടാക്സേ കൊടുക്കണ്ട ഇനി വൺ ലാക്കിൽ കൂടുതലുള്ള സംഖ്യ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെത്ര കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും ഇൻഡെക്സേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇൻഡെക്സ് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അത്യാവശ്യം ടാക്സ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇവിടെ കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എസ് ടി സി ജി ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ വൺ എ പ്രകാരമുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുകൾ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് ക്രോസ് വേർഡ് പസൽസ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകംസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മറ്റ് ഇൻകംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ സ്ലാബ് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടാക്സ് വേണ്ട നില്ലാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുകയോ വേണ്ട പിന്നെ അതിലപ്പുറം ഈ രണ്ടര ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ക ഉണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടര ലക്ഷം വരേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അതിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷവും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യം ഒരു രണ്ടര വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ടരയും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടരയും കൂടെ അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് ലക്ഷം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പിന്നെയും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഇൻകം അടുത്ത അഞ്ച് ലക്ഷം വരേക്ക് എത്ര കൊടുത്താൽ മതി ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അഞ്ചും അഞ്ചും പത്ത് ലക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എത്ര വരിക തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആണ് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം രണ്ടര ലക്ഷം എക്സംഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എത്ര ഇൻകം ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ലക്ഷം വരേക്ക് ആ ഒരു സ്ലാബിനുള്ളിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ ഫൈവ് ലാക്കും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻകത്തിനും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേ
പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെയൊക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളതിനെല്ലാം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ടാക്സ് കണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കാണുക ദൻ ഇഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈ സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർ സീനിയർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ളവർ എന്നുള്ളതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷവും എന്താണ് എക്സംഷൻ ആണ് നില്ലാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പിന്നീട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഫൈവ് ലാക്കിന് കൊടുക്കേണ്ട ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ആയി തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള ഫൈവ് ലാക്കിന് ഇവിടെയൊക്കെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എക്സംഷൻ കിട്ടുക സോറി ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക ദെൻ വരുന്ന ബാലൻസിന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻകത്തിന് എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരും അപ്പോൾ സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നേ ഇല്ല കാരണം അത്രയും ഭാഗം വരെയൊക്കെ അവർക്ക് എക്സംഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ട് ടാക്സ് റേറ്റുകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പുതിയ കാര്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സീനിയർ ആൻഡ് സൂപ്പർ സീനിയർ സീനിയർ ആയിക്കോട്ടെ സൂപ്പർ സീനിയർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ആവർക്കും ആൻഡ് എച്ച് യു എഫ് ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ആർ എലിജിബിൾ ടു ചൂസ് സ്ലാബ് റേറ്റ് അണ്ടർ ദ ന്യൂ ടാക്സ് റിജൈം ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ തൊട്ട് പുതിയൊരു ടാക്സ് റിജൈം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമുള്ള പുതിയ ടാക്സ് റേറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും എച്ച് യു എഫിനും വേണമെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏതാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്നത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഓവറിട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ ടാക്സ് റേജയമോ ഏത് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് നില്ലാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട പിന്നെയുള്ള തൊട്ടടുത്ത ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ വരുന്ന ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെയുള്ള ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടു ലാക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നില്ല് വരുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക കണ്ടല്ലോ ഫൈവ് ഉണ്ടോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ എല്ലാം രണ്ടര വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മാത്രമാണ് നെല്ല് ബാക്കി ഫൈവ് ടെൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഓരോ രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റും നോക്കിയാൽ മതിയാവും ദൻ ദൻ റിബേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഈഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഡസിൻ്റ് എക്സീഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണുമ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം അറിയാമല്ലോ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം ആ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്കിൽ കൂടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് റിബേറ്റ് കിട്ടും അതായത് സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടാക്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഇൻകം അത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിമേ കിട്ടുന്നൊരു ടാക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഒരു ടാക്സോ വിച്ച് എവറി സിലസ് ഏതാ കുറവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാക്സ് ആണ് കുറവെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കുറവെങ്കിൽ അത് ആ എമൗണ്ട് മാക്സിമം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ടാക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്
ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഇത് ഇത് അഡീഷണലായിട്ട് വേറെ വരുന്നതാണ് ഓൺ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് പ്ലസ് സർചാർജ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടതുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പുറമേണ് സർചാർജ് വരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സും സർചാർജും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർചാർജും കൂടെ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ആ കൂട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയുണ്ടോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നല്ല ഇൻകം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ടാക്സ് റേറ്റ് വരും ഇത്യാദി ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ വേർ ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ഇൻകം ബൈ വി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഓർ ഇൻകം ചാർജബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ വൺ എ ആൻഡ് വൺ 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 ടു എ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എ പ്രകാരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എ പ്രകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡോ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് സർചാർജ് ഓൺ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം ആ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇൻകത്തിൻ്റെ സർചാർജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് ടാക്സ് റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ജേൺസ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പെർസെൻറ്റേജുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രോബ്ലം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ന്യൂ ടാക്സ് റിജൈമെൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ റിലീഫും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ടാക്സ് റിജൈം നോക്കാം സെക്ഷൻ വൺ വൺ ഫൈവ് ബി എ സി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് എച്ച് യു എഫ് ടാക്സ് പേയേഴ്സ് ആർ എലിജിബിൾ ടു ചൂസ് ന്യൂ ടാക്സ് റിജൈം ഫ്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ മുതൽക്ക് ഈ ന്യൂ ടാക്സ് റിജൈം ചൂസ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ആരൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽസും എച്ച് യു എഫും നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവർക്കാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡിഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സംഷൻസ് കെനോട്ട് ക്ലെയിം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കാത്ത കുറേ ഡിഡക്ഷൻസും എക്സംഷൻസും ആണ് നമ്മൾ താഴെ പറയുന്നത് പുതിയ ടാക്സ് റിജൈം പ്രകാരം അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഡിഡക്ഷൻസ് ആയിട്ടും എക്സംഷൻസ് ആയിട്ടും ലെസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞ പല ഐറ്റവും ഏതിലും ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ന്യൂ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ലീവ് ട്രാവൽ അലവൻസ് ലീവ് ട്രാവൽ അലവൻസ് നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസിന് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അത് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈനർ ചൈൽഡ് ഇൻകം അലവൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഇൻകം ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു അലവൻസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരം എക്സംഷൻസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെർ മൈനർ ചൈൽഡ് അത് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ഹെൽപ്പർ അല ഹെൽപ്പർ അലവൻസിന് എക്സംഷൻ ഇല്ല ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് അല്ലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാക്സിമം ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് വെച്ചിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് സാലറി ഇൻകത്തിനകത്ത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസുകളൊന്നും കിട്ടില്ല ദെൻ അതർ സ്പെഷ്യൽ അലവൻസസ് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഇത് പ്രകാരമുള്ള മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ അലവൻസുകൾ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഹൗസിംഗ് ലോണിന് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെൽഫ് എക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ഓർ വേക്കൻ്റ് ഹൗസ് വേക്കൻ്റ് ഹൗസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് ആവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹൗസിംഗ് ലോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സംഷൻ ഇല്ല ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ സിക്സ് എ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എ ടി സി എ ടി ഡി എ ടി ഇ ആൻഡ് സോൺ എക്സെപ്റ്റ് സെക്ഷൻ എ ടി സി സി ഡി സബ് സെക്ഷൻ ടു ആൻഡ് എ ടി ജെ ജെ ഡബ്ല്യു എ ഈ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം എ ടി സി സി ഡി ടുവും എ ടി ജെ ജെ എയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരുപാട് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എ ടി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ കുറേ ഐറ്റം അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിത്തൗട്ട് എക്സംഷൻ ഓർ ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ എനി അതർ പെർക്കേസൈറ്റ് ഓർ അലവൻസസ് മറ്റേതെങ്കിലും പെർക്കേസൈറ്റ്സുകൾ അലവൻസസിന് അതിനൊന്നുമുള്ള എക്സംഷന്
കൺവെയൻസ് അലവൻസ് മീൻസ് യാത്ര ചിലവിന് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ അതിന് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് എനി കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ ഓൺ ടൂർ ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പിന്നെ കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് സംഖ്യ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ദൻ ഡെയിലി അലവൻസ് റിസീവ് ടു മീ ദ ഓർഡിനറി റെഗുലർ ചാർജസ് അവർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെഗുലർ ചാർജസ് ഒക്കെ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ദിനേനയുള്ള അലവൻസ് ഉണ്ടാവും അത്തരം അലവൻസിനും എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാത്ത എക്സംഷൻസും റിഡക്ഷൻസും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂ റിജൈം പ്രകാരം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹൈ ഇൻകം ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ന്യൂ റിജൈമെൻ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറയുന്ന മാർജിൻ റിലീഫ് ആണ് പറയാനുള്ളത് അതും കൂടെ പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകണമെന്ന് കൂടെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു താങ്ക് യു ഓ